Welcome back to the East Circuit. I'm Mike Itai, aka Mika, and to my journey, we up on uh, someone very special from coast. Uh, and as a coast, we're going come on another country. So, I'm going to go to the It goes by the name of uh, Molimu Rashid Mgunya, uh, but he's also known as uh, Shadow Teacher. Shadow Teacher. And he pronounced Vizuri, Shadow Teacher. Uh, una una kima pose shadow teacher. Awe ebu cheza chini. Cheza chini. Ah karibu kwenye circuit. Asante kaka. Ah uh, ulianza muziki ya 2013 na. Eh? Yeah. Na, uli nani alikuingiza kwa muziki? Ni kitu wenyewe wewe ulikuwa nayo au ulisema mimi mi ni mnao hata nijaribu ni rekodi kitu? Ah uh, muziki mimi nilianza kujijua kama mimi mwenyewe niko na talent ya muziki. Ni baadhi ya kufuata nyimbo za wasanii wenzangu wakiwa wameimba. Mm, kama kama nani hivi? Uh, sema so sema kama nani naweza sema nani nilikuwa napenda tu nyimbo maana sio hip hop mm. sio za kuimba na, na ni nyimbo ina gani ilikuwa inakuvutia zaidi unajua huko Mombasa najua kuna hip hop imevuma mwanzo nilikuwa ni hizi za Dar es Salaam mwanzo nilikuwa ni hip hop na nikaandika kama nyimbo tatu za hip hop acha yeah. zile ule record ah mna sija record <laughs> kwa nini <laughs> record kutokana na muziki unavyoenda nikaamua yeah. nitafute muziki mwingine alafu pia na kitu kingine pia ambacho kimenisababisha Nijue na imba pia ni Kaswida, Madrasa. Mm. E, madrasa, kuimba Kaswida kule Madrasa. Kwa so, wendo likuwa na ita watu wa kuje? Ile Kaswida, sunajua islamu na kwa ganile Madrasa, hile kupigia ngoma kiuwa na imba. Ah, so, kile ah. pia ndo ikanifanya nikani. Yani nikani naongoza kwenye Madrasa kuimba. Ah. E. Kwa hivyo pia ikakuvutia, ukona sauti ina, inakubalika? E, ni kona naweza. Ah. Mm. Say 2013 vile ulingia kwa muziki ya fans, walikubale muziki kwanza, ama uliona ilikuwa ngumu kuingia, Kwa hiyo sini ya Mombasa ama ilikuwa raisi? Uh, mziki ulikuwa mgumu kwa sababu mara kwanza nafika studio ni mwenye sikuwa, sikuwa na ela. Nafika mm. kwa mobizi. Mm. Wakati u mobizi alikuwa studio waki ilikuwa ferry pale karibu na ferry ya antifanya. Uh. Eh, wanita Baker karibu na ferry pale. Uh. Ndo nikaenda nikafanya nguma. Mwajo nye mbo ilikuwa ni Sofia. Sofia. Eh, Ndo na... yako ya kuanza sasa? Eh, kwa hiyo tunakutafuta mpezi wangu. Wata oh. sivini litupapi. Mana ato kiniuliza sasa, sita kuli uli. Kuli kuna Sofia wa ukweli mwenye ulikona muanikia. Sasa hiyo ilikuwa ndo story wa ukweli. Ala? Eh, hiyo ilikuwa story wa ukweli. Ulikona mwambi ya rudi ya maende? Na mtafuta. <laughs> na lirudi? Ya, yeah, si, si unajua tunyimbo na ibaga tunamtafuta, lakini yupo. So, naeleze tu isi ya zako. Na ilifanya aji kwa chat za Mombasa? Mm, iyo nyimbo kwa ukweli mi spendi tuko wangia uongo wa ijafika radio yote ila tu ilichuza tuko maklabu hivyo na mm. kwa magari hivyo tu yani mm. ikapotelea hivyo so unajua nyimbo ya kwanza ndugu yangu yeah. Yeah. na lakini ilikupatia changamoto ya kuandika ingina e, cha, saa baada hiyo asa ndo nika change mziki nika fanya hip hop uh. nika imba hip hop moja uh. ambo ilikuwa nasema na nasema nao wenye bifu na mimi uh. yeah. abutu chapie pachika kakitu bana <laughs> <laughs> kakitu tu line moja mbili tatu ok Nasema nao, wale wenye bifu na mi, nasema nao, wale wenye chuki na mi, nasema nao, wale wenye bifu na mi, wale wenye chuki na mi, wale wenye bifu na mi, mi, wale wenye chuki na mi, yeah, ni nasema Mr. Tiara, kama kawaida, speni masara, angalia, skia, fungua maskio, ilu pate ujio, wacha kugaga, leo utashanga, na omba unelewe, mimi si kama wewe, na kama ni ugonjwa ni ule wenye sifa mimi ni ukimwi na wewe ni kifafa ni mbebeba gani begani na ingia vitani sitaki utani nikiwa jukwaani achia hey, na kwambia ulikome umeenda vita <laughs> uko umeenda na upole au vipi ulikuwa umeenda vita kabisa eh? beef hey. kama ni beef kuze nilikuwa mm, ni beef kweli <laughs> kulikuwa na mtu mwenye alikuwa amekuchokoza ndio kaandike wimbo ama hamna um, hiyo nyimbo mm. Niliandika kwa sababu wale watu ambao walikuwa nasema tu hawezi ah so ulikuwa naambia bunya mazee wewe unauza sura tu hivyo vitu kama hivyo ah na na kupata siku unauza sura na watu wanunui hii inaweza umiza sana au vipi na sasa vile ulienda rap ulirudi aje sasa kuimba ah hiyo ni mtu alikwambia wana 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 prefer kuimba ama Produza wangu, mi nasema sheriff mwabizi. Nini na kukai. Ni na ni msani. Na ni kama ndugu, yani mm. kwa ufupi endo wamenifunisha mziki. Mm. E, yani unafaku tembea hivi ki mziki, unafaku fanya hivi mziki, unafaku angalia mziki, unaendaje inda sinendaje. Mm. So ni kachenchi mziki. Piki mazoezi, anakuambia ugezile vitu unafaku fanya kwa kuandika, kwa kuimba. Kwanza, yendo alinifanya miata sa hivi siyezi andika nyimbo nyumbani. Mm. 
mi nikae nyumbani hivi eti kwenye meza inaandika nyimbo mm. siezi eki vipi unaandika kwa studio peke yake mimi naandika studio tu mm. nikifika studio naambia producer mimi nimekuja nataka masaa manne mm. masaa matatu nipe beat nisikilize mm. ananipa nasikiliza na flow chorus mm. na maliza chorus tuweka pembeni na flow verse nakupachika unapachika like yeah anaweza fanya verse moja mm. kesho yake nije nimalizie ama kama producer pia anajua no, producer pia anawe na mood Ah. kama kweli producer naye amekubali hiyo kazi na amesikia kweli kwa vizuri ana, pia naye ana, anakusaidia mistari tunapiga ah, wasi mbili tunamaliza na, na, yeah. na un, ata ni kuleze kwa kuandika unaweza sasa kwanza kwa uh, coast na Tanzania za kwanza zinaenda hivi kwa muziki uh, kuna sasa hii Diamond Bloodnams akina Rayvanny au Wasafi yote akina Nandi na Mombasa unaona gani kama wanajaribu kuwafuata zaidi watu wa coast Ah, watu, watu wa Tanzania. Watu wanaosimama kuwa watu wa Mombasa wanafuata wasanii wa Tanzania mm. ni uongo. Kuna kitu hawataki kuangalia. Mm. Kwa sababu Mombasa Kiswahili chao ni kizuri. Mm. Mm. Alafu hususan ni Mombasa na Tanga inakaribiana tu bado tu wanatumia huo mkondo mmoja tu wa bahari. Lakini sasa kile unataka kusema ya Nairobi ni mbaya ama ah, ah, sio kuwa ni mbaya, <laughs> sio kuwa ni mbaya. Unajua kila mtu kinamfahamu mwenyewe ni kama sasa hivi wewe mm. wewe unaweza kuona mfili una una mfil labda msanii labda alikiba umeona uh, uh, labda mimi si mfil umeona so kila mtu kuna kile ambacho mtu anacho kenye na mfurahisha eh, nyapendeza eh, eh. uh. sasa wale wale watu wa Mombasa kiswahili chao uh. ni kizuri kina mwelekeo na kina methali kina methali kina mafumbo umeona kina uh. maneno ya ndani yani umeelewa <laughs> so msanii wa Mombasa akimba anaambua kuwa ni ya Tanzania hapana ni kile Kiswahili umeelewa mm. ni kile Kiswahili ni vigumu sana kumwambia mtu wa Nairobi aimbe kama mtu wa Mombasa mm. kwa sababu kile Kiswahili chao si si eh no, ukiona mtu wa ukiona mtu wa Nairobi aniimba hivyo kama kama mtu wa Mombasa uh. labda amekaa Mombasa na kama hajakaa Mombasa uh. labda amevuka boda kama hajavuka boda uh. basi yuko hapa na manga hapa tarakea umeona uh. vitu kama hivyo na hata nikuulize kwa sababu kuna wale hata wa Nairobi hawajafanya hiyo yote hawajavuka boda hata coast wanaonaga tu kwa picha Uh, lakini wanaandika hivyo wimbo wanajaribu kuimba hivyo wanatunga hivyo wimbo ni nini unaweza waelezea kwa sababu nadhani kuna mwingine hata alikuwa ananielezea juzi ni vizuri kukua uh, not to pretend unajua so, kama kama unaweza imba shenge imba shenge usijilazimishe usi hiyo ni Kiswahili hiyo ni kuiga so uh. ni kama sasa hivi mimi na wewe mm. kama sasa hivi unajua kuna watu wengine kunaenda interview tofauti mm. kuna watu wengine wanaweza kama yeye tunafanya interview anataka kuongea kama mimi umeona mm. mm. sasa Ebu fanya kama wewe. Umeona mm. fanya kama sasa hiyo ni kuiga. Kuna wengine wanaiga mm. na wanafanya vizuri. Umeona? Mm. Unaona kama kuna dogo mwingine hapa Nairobi. Mm. Ni mkali. Yaani anajua kuimba, yaani sio kwa nini. Yaani mimi nikitajua wasanii ambao wanajua kuimba hii Nairobi. Madina anajua kuimba. Madini. Umeona? Madina anajua kuimba. Na Otila. Ah, wewe ngoja kwanza. <laughs> Madina anajua kuimba. <laughs> Umeona <laughs> Madini uh, anajua kuimba na uh, Madini flow zake uh, achana nazo na kwa sababu ile dogo uh, pia yeye mwenyewe anafuata mziki mzuri anasikiza mziki mzuri na pia hadharau anavuka vuka mipaka umeelewa mm. vitu kama hivyo so ye, kama Otile oh umezungzia Otile Brown mm. wewe kama unamkubali wewe unamkubali basi hapo tena nikuelezee swali na Otile unaona, unaona kama yeye ni kuiga analazimisha au vipi ah mimi simjui bwana mm umtambui na mimi simjui uh kwa sababu hakuna mtu ambaye hakuna msanii ambaye anaweza imba vile ndugu yangu. Uh. So unaimba ama unali unalia au unafanya nini? <laughs> Kovo yake ni kulia si kuimba anaimba. Mziki wake mimi siujui kwa kweli. Uh. At, kama ni uongo sasa hivi. Vuka tu boda. Mm. Usikie Kenya au uh, Kenya wanasema vuka tu boda, vuka tu boda. Uh. Nenda labda Tanzania, nenda tuachane na Tanzania wanajua sana au mm. nenda hata Uganda. Umeona? Kaulizie tu unajua unamjua hoti. Unatambua hoti na? Uh atakuuliza hiyo ni gari ya kwenda wapi aya ite gari ta mbona so watu mm. hata madini pia ndio hivyo hajulikani kuna sehemu nyingine pia hawamjui mbona mm. hawamjui lakini hiyo. kwako wewe unaona madini anaweka kazi sasa unamkubali unamkubali kama mwimbaji ya yeah, namkubali kama msanii yule jamani msanii wewe uh. kuna wasanii uh. yule jamani msanii kuna wasanii na kuna watu wengine wanabeba wasanii uh. wale wale, wale wake kazi yule jamani msanii uh. Hata yeah. nikuulize swali, uh, ni nani mwingine unaona ni kama ana, anafanya kazi vile inafaa huku Kenya sasa? U, iwe ni Coast ama Nairobi? Ah, kwa Coast, kwa Coast mimi naweza sema ni wasanii wote. Mm. Mwana. 
na hapa <laughs> hapa Mombasa hapa Nairobi pia mm. ni kama wasanii wote ni kama eh ni kama wasanii wote pia mm. oti anafanya vizuri sema mimi ndo simjui umeona <laughs> <laughs> na kumtambua ndo mtambui ni kweli na kuelewa hapa lakini ni, ni, ni nani unaona ni kama ana stand out ni nani unaona mpa heshima kama msanii kuimba kuimba ama kupachika mavazi ku rap uh, ni nani unaweza mpatia heshima okay. kama msanii kuna aro boy anaweza aro boy anaweza kuna nai boy uh anaweza uh. so oh hii unachotaka kuleta hapa unataka kuleta uchuki na wasanii sababu mm. nikianza kutaja wengine wanasema bwana shara waja tutaja uh. wao nataka kuleta chuki na Nairobi bwana watu wanajua <laughs> kuimba bwana mm. eh, wakali watu ni wakali uh. yani kwa ufupi mimi ninavyokuambia watu Nairobi ni wakali ni wakali eh, watu uh. Nairobi ni wani vile tu sisi wa sisi hapa Kenya tunapenda sana kusikiza yani kufuatilia vitu vya watu uh. vya kwetu hatuvifuatilia muone uh. vya kwetu hatuvifuatilia ndio shida lakini tukivifuatilia tu hapa Kenya mm. utajua kuna vipaji mwanangu kuna watu wanaimba kwanza hawa wasanii wa underground uh. kuna msanii wa underground anaweza ni ananiambia Sharo acha nikupe freestyle na unakubali ananipa freestyle paka namwambia mwanangu sina sina cha kukupa lakini twende tunga kununue lunch uende mm. yani jamani mkali paka mimi mwenyewe najikuta mimi sio mkali <laughs> hata unaogopa wewe mwenyewe ha Jamani mkali, unajua mkali, yani jamani mkali. Yani kwambie underground ni wakali zaidi hata kushindana na sana walio Speaking of the underground, vile ulikuwa sasa Mombasa, uh, umefanya the first song. Ah, uh, alafu ndio ukataka ukajaribu ku rap lakini producer akakuelezea rudi kwa kuimba. Ah, uh, ni nini ili, ni truck gani unaona ndio ilikuweka sasa kwa map? Ukakubalika na mafans wote wa coast Nairobi. Uh, nyimbo ambayo ili niweka kama Sharo kama kujulikana Sharo mm. ni nyimbo moja inaitwa Kamote Kamote eh yeah. yeah. alafu nikaja tena nikafanya nyingine inaitwa Boda Boda nikaja nikajiingiza na mambo mengine ya kibiashara nikakaa kama miaka mitatu bila muziki mm. sana nkarudi tena sasa ndio nimerudi tena kama baada ya kutoa Kamote na Boda Boda miaka tatu ukaona yeah. upige pause nilikuwa ni biashara tuna mambo hapa na hapa yeah. yeah. kwa nini So unajua uh. kutegemea kitu kimoja sio muziki tunaofaa kama kazi lakini ukiona kama kuna kazi nyingine imekuja haraka na inaenda nzuri uh, unajaribu inabidi ukimbilia huko kwanza utafute huko uh. kwanza ushuhulike alafu ndio rudi kwenye mzee sababu muziki uh. kuja hapa na drive gari nataka mafuta niweke mafuta si rahisi si rahisi uh. uh. inahitaji hela inahitaji hela uh. lakini ukarudi nikarudi tena mm. yeah, lakini kama wote nashukuru Kamote hata KBC kwanza nashukuru sana KBC Kamote wamecheza sana. Nimepata rotation watu wamekupata wanajua sasa wewe ni nani na hiyo. Eh sasa ndo watakumbuka atafuta picha. Uh. Eh maana wakati huo eh wakati huo nilikuwa sana. Ulikuwa so, umekula eh, vizuri. Eh wakati wa boda boda <laughs> sasa hivi kidogo. Sasa <laughs> hivi kidogo unaambua ukikonda ni mazoezi lakini wengine wanakonda kama ni stress. Eh ni stress. Mm. <laughs> Sisi hata kukula au kutokula. Yeah. Acha nikulize sasa uh, Nairobi unaweza taka kukuja u compete na watu because unajua watu ndio wanasemaga ndio ni Kenya moja mm. lakini hata wewe unajua wasanii wa Mombasa ni kawa kwa kivyao mm. na sio wa Nairobi wako kivyao ndio Kenya ni moja competition ni yenyewe ni moja lakini unaona kama unaweza kuja huku ndio u fight for the same fans lakini Arab wako nao walisema na watambua turudi kwanza kwenye nchi hapo uliposema kwa itu wasanii wa Mombasa wa kivyao uh. na wa Nairobi wa kivyao huo ni uongo ni uongo huo ni uongo sema tu wasanii wa Mombasa ni waoga ni uongo eh wale kama wa Tanzania ukiambaga sio Tanzania sio ina amani hakuna amani kule ni uoga wale ni waoga hawapendi ile kusukuma kupigwa ndio maana wanangu wa Tanzania wana amani ni waoga kwa so, kwa ni kusukuma muziki hawataki kusukuma. Sasa eh hey, wala wa Mombasa ni waoga. Uh. Mbona watu wanakuja huko wanasukuma muziki wao? Mbona mm. amekuja ile ndugu yangu yule? Nani tulifanyaga mara ya mwisho tulikutana na show nyingine alikuwa ametengana na Kazungu hapa town. Tukafanya hapa town mani aitwa nani? Masauti. Masauti. Eh, yeah. mbona Masauti amekuja na amesukuma muziki wake? Na anaendelea na vizuri. Eh. Hey. Kwa ni hao akinoti ile ni wapi? Wa huko huko tu. Wakina Brown Mauzo ni wapi? Huko huko tu. Sasa kuna wale watu ambao wanajua Kenya iko wapi? Unajua kuna mali inaitwa kuna mali inaitwa Kenya. Mm. Na Kenya ni kutokana na Nairobi. Kenya haijatokana na Kisumu. Kenya haijatokana na Mombasa. Kenya inatokana na Nairobi. Mm. Si sababu ndio city ya Kenya. Ni kama Tanzania sasa hivi. Wapi? Dar es Salaam. Kwa hivyo Kenya tunaweza sema ni ni uoga iko. Eh, lakini wakija huku 
wakitafuta mtu atafaulu eh aje huko atafute mahali ya komboe nyumba fresh ni mambo mm. wa, wale jamaa ni wakali watu wanaweza kufika mbali mimi nakwambia <laughs> lakini sema yeah. ni wao kwa ameshazoea pale pale kwao hivi mm. na ni nini tunaweza fanya hiyo uoga iondoke basi ah kinachofanya kwa sababu kinachofanya uoga umeleta uoga waondoe uoga waondoe ni wale watoka kuja huku sasa ah. wale watu wasani Mombasa na watoka kule ah. waje huku ah. alafu nao akija huku wasukumwe Mwona? Mm. Kama kama hao wengine walivosukumwa kina watile nini? Wasukumwa hao kina hivyo hao na wale tunani mwingine masauti walivosukumwa sasa. Sasa wale mm. kule ndo wataibika. Ah kumbe kwa hivyo mm. sasa naona uta, utakuta. Wana sababu hata ma producer wana kujaga huku wanakaa one week amekimbia. Akija tu akiambua kazi akija kufanyao kazi amekimbia. Mm. Sasa sijui wanaogopa nini kwa kweli. Lakini huku kuna wapenda na wanapendwa huku. Na ni kweli hizi si tunawapenda like uh, nakumbuka hata ile enzi za maumau mau. mm. uh, uko tulikuwa tunafikiria eh course ndio sasa hub ya muziki na nadhani bado inaendelea hivyo kwa sababu hao waimbaji wale wametoka kutaja ndio wanakubalika hata nje sasa Tanzania eh na ni wa Mombasa na ni wa Mombasa wote yeah. kama wati hiyo uoga hata ni uoga umeambiwa hapa saa hizi kujeni Nairobi huko ndio kuna biashara hivi hapa ndio Kenya bwana mm. na kuna wimbo mpya mm. Talking of wa Kenya, uh, kuna wimbo mpya umeandika ya mkenya mmoja umesema akikuja kuvuka tarifu. Ya kuvuka tarifu vipi yani? Miss Lupita Nyong'o. Yeah. Uh. Mtoto laimi laimi chocho. <laughs> Lupita Nyong'o mm. amebaini baini porojo. Uh. Na misi mwachingo. Uh. <laughs> na hii wimbo umetunga na Enoch eh no kibela de base ah ah uh, wendo li, ulikuwa na inspiration ya lupita ama ni yeye ama kama vile nini nini li inspire wimbo yani kama vile nilivyokuambia ndugu yangu uh. sisi nyimbo ni studio mimi sikwambia sisi tulitunga wapi tulitunga wapi uh, ukiwa hapo ndani ukasikia beat ukapata inspiration eh, sababu mimi sasa hivi tufanya sasa hivi mm. na kazi mm. ni langata hapa umeona so tulitoka pa kwa mwanangu fresh at studio nasira pale uh. eh, studio kwa pale nasira moja kwa hivi pembeni tukaenda studio producer tukamkuta tukakaa ndani ya gari tukapanga mwili matatu fresh fresh hakuna mtu hakuna mtu ngoja aliokuwa hapo nimemalizia tukaingia mwanangu vipi tunataka beat kama sita piga tusisikize kapigwa ya kwanza ya pili ya tatu nikasikia rudia ya pili ala ikarudiwa ya pili hebu mm. enda ya tatu kaenda ya tatu rudia ya pili tunataka ya pili mm. nataka ya pili eh haya renda ikarendwa Bela katulia pale katulia 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 akaza Hapendi kuji bana bana kiko na tia tu kufatana akakachoma na akapachika tu Sasa inakuwa ni ile ukishapiga mstari unajua hawezi kuweka kuivoko lazima waimbie wenzio ndio kama iko vizuri ndio akamwambia iko vizuri kama haiko vizuri naambia ha, hapo hebu toke kitu fulani hapo ndio kitakuja na ile kitu fulani kinakuja ikae kwa kitu fulani inakuja ikaeka hadi baada ya kama saa 4 hivi masaa 5 tukawa tushamaliza nyimbo na nikuulize uh, kabla tuongea about uh, Lupita nao naona ni kama ndio wimbo ikoe mzuri unahitaji hao marafiki kwa studio unajua wale watu wanaweza kuambia ukweli kama kitu umeandika vibana kwamba hii kitu haiwezi si hivyo ndio inafaa mimi kwanza mimi napenda ukosolewa by the way mimi sio kwa ni mziki vipi bado ni actor uh. Uh. kuna series kadhaa zina train hapa Nairobi uh. eh ni pondani uh. So mimi napenda ukosolewa. Mimi hata director akinipiga kibao mm. nawaambiaga asante. Kama mimi Brown labda amenipiga imekuwa red naambia mwanangu shakuwa red tufanye siku nyingine. Uh. Sababu nimepiga sana kibao. Uh. Mbona? Mimi napenda ukosolewa. Uh. Spendi eti nifanye kitu eti ah ile anajua ama kujifurahisha. Na studio nikishakuta studio labda kuna watu wengine labda anda yani wasani wadogo nini hivyo. Nawaambiaga hakuna mtu anotoka eh hey, wote yeah. tu hapo usikize unielezeke ni wao wana fikiria wana wadogo yeah. anaweza kupa kitu huko na fikiria hapo msanii mkubwa alikuwa kupi mm. yeah. na ni kweli unajua kuna hizi new new types of music mm. new influences uh, like trap so, unapenda trap wewe uh, unaweza fanya ka trap song hivi uh, ukaambia uende ufanye na producer naweza fanya mimi hakuna muziki ambao sifai hata lingala naweza hata lingala yote utapachika mimi ni msanii ala hata taarabu mnafanya sasa lupita ni we about to play lupita uh, in just a few minutes but uh, ona sema imekuwa inspired na lupita si mwingine huyu mmoja lupita huyu huyu tu mtoto wa mbunge wabaki si mbunge uh-huh. huyu huyu tu uh-huh. lupita nyonga huyu huyu tu 
Uh. Na mfata fata sana lakini anakuwa kama anioni lakini sawa ataniona tu. Mtapatana tu. Ananiona. <laughs> Simuombe Kenya ni ndogo. Si anakuja kutembea. Hata sasa hivi unajua paka sasa hivi pia ninajua hadi ametoa movie nyingine mpya ndio na mfata fata. Uh. So unajua mali atakuwa kama premier ma gallery. Ile siku nitaposikia tu papa ametua <laughs> tu Kenya sem flani. <laughs> Uta, um, mtapatana hapa face to face. Hapo kwa hapo magoti na magoti kwa magoti hadi hapo. Uh. Dada nakupenda. <laughs> no, 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 no. Okay, mapenzi ni isia. Kama hapendi, uh, hapendi. Aki kubali, ya kubali. Kama anapenda, anapenda. Kama kubali, mm. lakini mimi mtamfanya kubali. Mimi, misi ni msani. Uh, uh, Mr. Oh, Nito. Wa. <laughs> 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 hey, mimi ni mishukure sana. Sante sana kwa ku, uh, kututembele. Kutulatea yu wimbo ni kale sana. Uh, Unazambia watu back at home uh, where they can find you on social media? Uh, mimi ukitaka yani ukitaka kumuona Sharotisha Instagram Sharotisha Kenya Facebook Sharotisha Twitter Sharotisha na uh, habari utakokuja nazo ziwe labda ni habari za mziki, ziwe za movie ziwe za series mimi niko poa na kuhusu kolabo labda kama msanii unaweza taka kolabo pia unaweza nifata na tusikizane nisikize kazi zako na unajua hawezi fanya kolabo na mtu kama hujasikia kazi yake Ndo hivyo mwana ngumi ndo tisharotisha Kenya. Oh my. <laughs> my sign. <laughs> hey, sharo, sharo. Na kuambia, mi nimeshukuru sana. Na niko na swali moja. Unajua Valentine na Karibia. Mm. Na since uona andikage hizi ma, mawimbo za mapenzi. Labda uneza kuwa na insight zaidi kutuliko. Sasa tulikuwa tunoleza swali moja. Kuna mwana mke flani alikuwa kwa social media kaandika. Hata siku andika, alifanya video. Akasema, mm. mimi I want a date on Valentine's Day. It doesn't matter whether it's a man or a woman. I don't want to be single. Uh, February uh, 2019. Mwani mwana mkenani? Flani, flani tu wa Kenya tu. Naeza mjua. Aya. Kwa hivyo. Sa unajua, unajua unajibu ujiswali. Kwa kana mtu mwenye ikuoje. Ah, umjui. Ah, umjui. Labda umjui uye. Kama si mjui basi. Awe umjui. Awe umjui. jibu. Ah, jibu. Nataka inda swali. Hata ujasikia swali, sharo bana. Mi nige mjua. Sikiza kwaza. Nige mjua kwaza ni mwanamke ikuoje. Ni wanamna gani. Ni wasampure gani. Lazima ujue iyo yote. E, ndo neza. Unajua hata kuimba lazima ufatilia. Usuna ni mimba lupita ni memfatilia ikuoje. Kwa hivyo uwezi jibu. So, hadi umuone. Suwezi ongelea mambo yake. Sabu si mjui. Hadi umuone. So, kama labda unaza niambia. Labda. Nani amesema labda anaitwaje yule mwingine yule? Mgani? Kuna yule mwingine ile mbaga ile yangu nikamtaja tu. Ah. Ah, msaujina. Wa hapa hapa Nairobi, mwingine hapa Nairobi. Mmemsaujina. Labda ungeniambia ni huyo. Mshara wewe, umekata kujibu swali. Na swali ni rahisi sana. Siwezi mwana kwa sababu ngoja kwanza usikie swali. Hata nikuleze swali, alafu ndio utajua kama utajibu au utajibu kulingana na maumbile ama hiyo yote. Sasa swali ni uh, ni sawa kwa mwanamke kutaja yeye yeah, yako yeah, single na natafuta mtu on Valentine's Day on social media. Yeye yeah, yani yeye yeah, yuko single mm. na natafuta anatafuta, anatafuta, anatafuta mwanamme wa Valentine's Day ampeleke date. Sasa ndio nimekuambia nategemea yukoje. Eh? Huh? Sababu unaweza unaweza una, una sema labda oya wanaume huyo mwanamke mfateni kumbe mwanamke mwenyewe mbovu. Ayu uh, we sawa tumemaliza asante <laughs> Eh <laughs> ni mwalimu kweli kweli. Sharo asante sana. Uh, Hii wimbo uh, lupita ni kali. Mm. Uh, Ana muona mgote mwambie uh, next time ukuja na yeye huko kwa Isa kitao vipi? Anakuja wiki ijayo. Anakuja? Yeah. Asante sana. Uh, guys uh, <clears throat>